Քաղց կեղը դատավճիր չէ, մուտ թունելի վերջում լույս կա, եվ այդ լույսը արդենք սան տարի վարում է ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրը։ Մարդասիրության և գթասրտության միծրագիր, որը հնարավորու ման համար ստեղցված հույսի և լույսի ծրագիր է։ Բուժիշ կթուս գելա կսե 85 տոգոս չեն ծկա, որ կու աղջիկը պիտի մերնի և լուկի միահունի։ Ոդ ձնող ադի լսե անընգնգալ որեն և չեց պասը սուրդը։ հիմա գմդած եմ թերգի հիշեմ ատսկացուններ է ծայմին, ինչ կնասեն եմ։ Սնվեց մի գաղափար ստեղծել հենց հայկական հրեստր, որը հնարավորություն կտա աշխարասպյուր հայերին պրկել, այսինքն խոսկը գնում եմ մի � փորձությունց է տալիս, որ նաև ոգնում ենք նայլ հետ մի խմբերի ներկայացիչների։ Հազարավոր հիվաններ համատեղելի դոնորի կարիք ունեն, որոնց միան 30 տոքոսի համարը հաջողվում գտնել ազգակից դոնոր, իսկ մնացած հիվաններ կաջալերում է մյուսներին։ Շատ պաղտավոր եմ, որ ընտանիքը ծու հարազատները սլատարեցին ինձ այդ դժվար պահին։ Հիշում եմ, որ դեղորեքը շատ վատ էր անդրը դարնում ինք նազգացողությանը սվրա։ Երբեմ ե հոսում է այս նյութի շուրջ, առանց աչք թարտելու, առանց ավերորդ հուզմունքի, դրանով իսկ հույս տալով բոլոր նրանց ովքեր հիմա են տարապում և իր որինակը տեսնելով հասկանում են, որ կաղցկեղը դատավաճիր չէ։ Հեեստրի լաբորատորյան իր տեսակի մեջ միակն է ոչ միայն Հայաստանում, այլ է ողջ տարածաշրջանում։ Այն հյուսվածքային տիպավորման լաբորատորյա է, որտեղ որոշվում են մարդկային անտիգենները։ Հետազոտությունների Չկա տարածաշրջանում, որովեց է մեկ այլ լաբարատորյա, որ նման ուրինակ հեղինակավոր կարույցի հավաստագիր ունենա։ Մեր բոլոր կնությունները անսում են նրանց խստագույն ռժիմով և մեր կնության արդյունքները ընդունվում Հիմնադրամի հրեշտակների պատին բարերարների ծանքում գտնում է իր և մայրիկի անուններով ծությանակը։ Հայրիկի հետ բժիշքների ուղեկսությամ շրջում ռայստրի սենյակներով ծանոթանում աշխատանքների ինթացքին։ Կարող եմ ասել, որ այս փորձություն նարմատապես փոխեց աժե համակարգս։ Եվ այսօր այդ հելելով այս կենտրոն ինձ համար պարձ է դարնում, թե որ տեղից է սկսնում, այդ մարդասիրական առակելություն։ Եվ մինչև այսօր է սկսենք ալեկ եմ, մայրը գսե և ես ագսեն, ասվածը կեզի և գու անգան դվատ մեզի։ Հայերն ունեն յուրահատուկ ժառանգական կարուցված, հայ հիվանների համար պրակտիկորեն հնարավոր չէ աշխարում գործող ռայաստրներում գտնել համապատասխան դոնորներ։ ժառանգական ան համապատասխանությունների պաճարով հայ հիվանները, որոնց 
Կաղափարն իրագործելու ճանապարը հեշտ չեր, քանի որ չկային համապատասխան մասնագետներ, սակայն նպատակը կամուրջ հանդիսանալ հիվանների եւ դոնորների միջև ավելի հզոր էր։ 20 տարվա գործունեության ընթացքում կատարվել է 34 փոխ պատվաստում, իսկ կյանք փրկելու համար կամավորագրվել 30000 դոնոր, ոչ միայն Հայաստանից, այլև Սփյուրքից։ Թիվը փոքր չէ, անհրաժեշտ դոնոր գտնելու հավանականությունը մոտավորապես 4-ից 8% է սակայն որքան շատ են պոտենցիալ դոնորները այնքան մեծ է համատեղելի դոնոր գտնելու հավանականությունը քանի որ մարդու համար ցողունային բջիջների աղբյուր կարող է լինել միայն մարդը առանց որովեց է մի խնդրի դու կարող ես քու կեսին գենետիկ կեսին ասենք է խոսքը փրկել եւ մարդիկ կապում են իրար հետ բոլորս պիտի հասկանանք որ այս բարագայում մենք ինքներս մեր փրկության բան ունենք եւ ճանապարհը All I can say is that in the end Շնորհակալ եմ բոլոր կամավորներին, ոսկրացուցի դոնորների հայկական ռեեստրին անդամակցելու համար։ Եվ ուրախ եմ բոլոր այն հիվանդների համար, ովքեր այս կազմակերպության շնորհիվ կարողացել են գտնել համատեղելի դոնոր։ Ոսկրացուցի դոնոր դառնալու համար հարկավոր է լինել 18-ից 50 տարեկան, չունենալ առողջական խնդիրներ, լրացնել հարցաթերթիկ եւ հանդնել 3 մգ արյուն։ Առողջ օրգանիզմում ցողունային բջիջներն արտադրվում են բավական քանակությամբ, իսկ անջատված ցողունային բջիջները որևէ բացասական ազդեցություն չունեն դոնորի համար եւ լիովին վերականգնվում են 7-ից 10 օրում։ Եթե ուզում ես օգնել եւ ունենալ անծանոթ մեկին փրկելու հնարավորություն, ապա կարող ես գրանցվել որպես դոնոր, անցնել շատ քիչ քանակությամբ արյուն կամ բերանից քերուկ եւ դառնալ ոսկրացուցի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական հիմնադրա մեծ ընտանիքի անդամ։ Գուցե հենց դու ես այն վերջին հույսը, որի օգնության կարիքն ունի անելանելի վիճակում հայտնված հիվանդը։ Մի եղիր անտարբեր, մեկնիր ձեռքը, օգնիր ընկերոջդ բարեկամիտ անծանոթին, փրկիր կյանք, դոնորագրվիր։